Слава Україні! Мене звати В'ячеслав Буткалюк. Це щоденник війни і наступну добірку новин за 55-ту добу. З моменту повномасштабного вторгнення для вас підготувала редакція новин «Обозріватель». У захопленому Маріуполі російські війська не лише хаотично скидають бомби на заводи «Зовсталь», але й обстрілюють житловий сектор який до цього відкрили для цивільних, аби люди забрали речі зі своїх домівок. Також загарбники з Росії продовжують використовувати цивільне населення як приманку для українських снайперів. Відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя у Бердянськ до такого закликає віце-прем'єр-міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Підтвердження тому, що на заводі є люди, у своєму телеграм-каналі виклав командир полку Азов Денис Прокопенко. На відео жінки з немовлятами, діти, які ховаються в укритті, хто від кінця лютого, а хто від початку березня. Ми стараємося бути не нервними, коли стріляють, у нас тут трясеться все. І всі, хто причетний, до цієї війни, хто пішов на нас війною, я дуже бажаю, щоб вони усю цю боль, щоб вони все це відчули на собі. Ми лишились вдома, ми лишились средств существування. Ми хочемо жити нормально, спокійно, ми хочемо вийти відсюди. Дуже багато діток, вони полуголодні. Лишили нас всього. Ну хоч житті дайте нам, хоч дайте нам ще пожити чуть-чуть. Пусть там ми вже в возрасті, ну наші діти. Хочеться, щоб вони росли, щоб вони залишили живі. Ось все, що зробіть, зробіть, зробіть це все, зробіть, вивезіть нас відсюди. Ми просимо, ми плакати, ну вже виплакали все. Попали і під обстріл ворога 17 населених пунктів Донеччини. У наслідок ударів загинули п'ять мирних жителів, ще шестеро поранено, серед них дитина. Із градів рашисти били по Авдіївці, Вугледарі, Краматорську, Мар'їнці та інших населених пунктах. З ураганів, градів та смерчів окупанти знову обстріляли Миколаївщину. Поранення отримали 10 людей, повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Більшість постраждалих – цивільні. Зараз в Миколаївських лікарнях знаходиться близько 295 громадян, що постраждали від атак окупантів. У Києві розбирають десятки будинків, які зазнали руйнувань через агресію Росії. Про це заявив мер української столиці Віталій Кличко. За його словами – у Києві внаслідок російської агресії зазнали пошкоджень та руйнувань близько двох сотень будинків. А от у Бучі під столицею у братській могилі виявили тіло родича російського опозиціонера і політичного діяча Олексія Навального Іллі Навального. Загиблий далекий родич російського опозиціонера, нагадає сам же Олексій, є борцем проти режиму Путіна. Навальний переконаний, що саме Путін отруїв його хімічною речовиною новачок у 2020 році. Зараз Олексій у в'ясниці. Ракетні удари ворог буде здійснювати до кінця війни. Ба більше, використовуючи крилаті ракети повітряного базування, що, зокрема, Україна передала РФ за результатами Будапештського меморандуму, про це повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович. Він додав, що з цього питання не має бути ілюзій. Триває арешт активів Віктора Медведчука, повідомляють у Національній поліції України. Правоохоронці провели обшуки на території Києва та Київської області. Виявили сотні картин, антикварні речі, що належать родині затриманого народного депутата, а також зброю, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця Фаберже. Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб Збройних сил України та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури. Українські військові отримали документи, які свідчать, що Росія планувала військове вторгнення в Білорусь. План розробили після фальсифікації президентських виборів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії у нібито континентальну війну з країнами НАТО. 
Влаштувати терор українцям – такі плани загарбників на Великдень. Тому участь у масових заходах під час Великодніх свят слід обмежити, заявив член Комітету з питань національної безпеки і оборони Федір Веніславський. Щоб зменшити ризики, задіюють Нацполіцію, СБУ, Нацгвардію, зауважив народний депутат. Росія не здатна завадити нам, в тому числі у святкуванні Великодня. Підтвердження цьому знайдете у другому епізоді проекту «Руський корабль» від Майя Підгородецької відео. Ви зараз бачите на екрані.